கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்றபராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த ஏழு வார்த்தைகளை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் செவன் வேர்ட்ஸ் ஸ்போக்கன் பை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் த கிராஸ் அன்றபராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பேசின வார்த்தைகள் எவ்வளவு அற்புதமானவைகள் கடந்த நாட்களாக நம்ம அவைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏழு வார்த்தைகளுடைய லிங்க்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு நாம் ஐந்தாவது வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் வேர்டு இதனுடைய தலைப்பு என்னென்றால் தாகத்தின் வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் தேர்ஸ்ட் இதற்கு ஆதாரமாக யோவான சுபிசிஷம் பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டு ஜான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் லெட்டர் நோயிங் தட் ஆல் வாஸ் நவ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் சோ தட் த ஸ்கிரிப்சர் உட் பி ஃபுல்ஃபில்டு ஜீசஸ் செட் ஐம் த ஸ்டே ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களை நாம் சேர்ந்து வாசிக்கும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சொன்ன ஐந்தாவது வார்த்தையை முழுமையாக நாம் கற்றுக்கொள்ள ஏதுவாக மாறும் பாருங்க நாம் இன்னைக்கு என்ன கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் என்றால் தாகம் என்று சொல்லப்படுகிற ஹீப்ரு மற்றும் கிரீக் மீனிங் என்ன என்பதையும் அது மட்டுமல்ல இது எந்த விதமான தாகம் ஆவிக்குரிய தாகமா உண்மையிலேயே ஆமே ஃபிசிக்கல் ஆமே தேர்ஸ்டியா என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆமேன் கடைசியிலாக ஒரு கடற்காலான் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது கடற்காலான்னு சொன்னால் என்ன அது உண்மையிலேயே ஏசு வாங்கி குடித்தாரா போன்ற காரியங்களை நாம் நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக இந்த வசனம் இப்படி தொடங்குகிறது எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து நோயிங் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அறிந்து அது என்ன அறிந்து என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையிலிருந்து சில காரியங்களை நான் முதலில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன் பாருங்க ஆமே கடந்த வார்த்தையை நாம் தியானித்த போது நான் சொன்னேன் ஆமேன் மூன்று மணி நேரம் கார் இருள் உண்டானது அந்த மூன்று மணி நேர கார் இருளில என்ன நடந்தது பிதாவோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் உள்ள ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டது இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த மூன்று மணி நேர இருளில நடந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் என்ன என்று சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு சாத்தானின் தலையை நசுக்கிவிட்டார் ஜீசஸ் கிரஷ்ட் த ஹெட் ஆஃப் டெவில் சாத்தானினுடைய தலையை நசுக்கிவிட்டார் ஆதியாக மூன்று பதினைந்தில் சொல்லப்பட்டதான அந்த வாக்கு தத்துவம் இந்த கார் இருள் நேரத்தில் நிறைவேறி இருக்கிறது ஆகவேதான் ஆண்டவர் இப்பொழுது எல்லாம் செய்து முடித்தாயிற்று எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்தார் அவர் முதலில் இந்த உலகத்தில் வருவதற்குரிய மிக முக்கியமான காரணம் பிசாசு ஜெயிக்க வேண்டும் அப்படின்னா இப்போ பிசாசு ஜெயித்து விட்டாயிற்று எப்போது ஜெயித்தார் அதுதான் அந்த மூன்று மணி நேரம் கார் இருள் உண்டானது அந்த நேரத்தில் பிதாவோடுள்ள உறவு பிரிந்தது மட்டுமல்ல பிசாசை அந்த நேரத்தில் ஜெயித்திருக்க முடி வேண்டும் ஆகவேதான் இயேசு அவைகளை அறிந்திருந்தார் அவர் சுயபுத்தியோடு இருந்தார் அவர் ஆமேன் எந்த விதமான மென்டல் டிப்ரெஷனோ இல்லை என்று சொன்னால் மன வியாதி பிடித்தவராகவோ ஒன்றும் இல்லை சிலர் அப்படி சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் அடித்த அடியில் நாமி மூல குழம்பி அவர் பேசுகிறார் என்றெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை சுய புத்தியோடு அவர் பேசுகிறார் எல்லாம் முடிந்ததென்று தனக்குள்ளாக அவர் அறிந்து கொண்டார் அவருடைய தன மென்டல் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஒர்க் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது நல்லா எல்லாம் அறிந்தவராக தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடித்து விட்டது பாவ பரிகாரத்தை பலி அஜீவ பலியாக கொடுத்து விட்டாச்சு பிதா அந்த சாக்ரிஃபைஸை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்புறம் அங்கே சாத்தான் இப்பொழுது ஆமீன் ஜெயித்தாயிற்று இனி என்ன ஒரு வசனம் நிறைவேறணும் அவ்வளவுதான் அதுக்காக தான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆமி எல்லாம் நிறைவேறி ஆயிற்று இனி வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஆமீன் இந்த தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னப்பட்ட வார்த்தையிலிருந்து மூன்று காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் முதலாவதாக வேத வாக்கியத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் ஆம் என்ன வேத வாக்கியத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே அவை ஒரு வசனம் சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் பதினாலு பதினைந்து வசனங்கள் தண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன் என் எலும்புகள் எல்லாம் கட்டுவிட்டது என் இருதயம் மெழுகு போலாகி என் குட்டல்களின் நடுவே உருகுகிறது என் பலன் ஓட்டை போல் காய்ந்தது என் நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டது என்னை மரணத்தூளில் போடு பாருங்க என் நாவு மேல் நாயோ நாவோடு ஒட்டிக்கொண்டது அப்படின்னா 
தாகத்தினால் நாவு வறண்டு போய்விட்டது உதடுகளில் தண்ணீர் அந்த அளவு இல்லை ஆகவே பாருங்க இப்படிப்பட்ட வசனம் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே தான் ஒரு வசனம் நிறைவேறும்படியாக அவர் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா மெயின் வேலையை முடிச்சாச்சு பிசாசை ஜெயித்தாச்சு சின்ன சின்ன எஞ்சி இருக்கிற ஒன்று இரண்டு வசனங்களையும் கூட அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற வேண்டியதாக இருந்தது அங்கே பாருங்க தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னபடியினால் தான் அந்த காடியை அவருக்கு கொடுத்தார்கள் அந்த கடற்காலானை எடுத்து கொடுக்கிறார்கள் அதை கொடுக்கிறபடியினால் தான் அங்கு இன்னொரு வசனம் நிறைவேறுகிறது எங்கே ஆமே சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று இப்படி சொல்லுகிறது என் ஆகாரத்தில் கசப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள் என் தாகத்திற்கு காடியை கொடுக்க குடிக்க கொடுத்தார்கள் பாருங்க என் தாகத்துக்கு காடியை குடிக்க கொடுத்தார்கள் இந்த வசனம் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டும் அல்லவா அதற்காக தான் அவர் தாகமாக இருக்கிறேன் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா ஆக முதலில் நாம் இந்த வார்த்தையிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால் அவர் வேத வாக்கியத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் இரண்டாவதாக நாம் கற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால் அவர் தன்னுடைய மனித தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார் நாம் ஆண்டவராக இயேசு குறித்து தேவனாக இருந்தாலும் அவர் நூறு மனிதனாகவே இருந்தார் ஆகவே மனிதனுக்கு ஏற்ற சுபாவங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது உதாரணத்துக்கு மத்தையு நான்காவது அதிகார ரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று மத்தையு பதினான்கு பதினாலில் வாசிக்கும் போது அவர் மனது உருகினார் மத்தையு பதினைந்து முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது அவர் பரிதபித்தார் மார்க் மூன்று ஐந்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் விசனமடைந்தார் மார்க் மூன்று ஐந்தில் அவர் கோபமடைந்தார் என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மார்க் பதினான்கு முப்பத்தி மூன்றில் அவர் திகில் அடைந்தார் வே வியாகுலம் அடைந்தார் வியாகுலப்பட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறமாக யோவான் நான்கு ஆறில் அவர் இழைப்படைந்தார் என்பதையும் யோவான் பதினொன்று முப்பத்தி ஐந்தில் அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்பதையும் யோவான் பத்தொன்பது இருபத்தெட்டில் அவர் தாகமாக இருக்கிறார் என்பதையும் பார்க்கிறோம் இப்படி இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் எக்கச்சக்கமான மனுஷீக சுபாவங்கள் இருந்தது காரணம் அவர் மனிதன் ஆக தாகமாக இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்வதன் மூலம் நான் இப்பொழுது நூறு சதவீதம் மனிதனாகவே இருக்கிறேன் என்பதை அவர் உணர்த்தாமல் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் இருக்க வேண்டும் நமக்கு தெரியும் அல்லவா நாம் வெயிலில் ஒரு மணி நேரம் நடந்துட்டு வந்தால் தண்ணி தாகம் பயங்கரமாக இருக்கும் வெயிலில் நின்றாலோ நடந்தாலோ உச்சி வெயில் நம்மேல் பட்டாலோ தாகம் அதிகமாகும் வயிறு பசிக்கும் அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்து ஏறக்குறைய மத்தியான நேரத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்டால் இப்பொழுது மூன்றாம் மணி நே அதாவது த்ரீ பிஎம் ஆகிவிட்டது ஒன்பதாம் மணி நேரம் யூதர்களுக்கு இந்த நமக்கு சாயங்காலம் மூன்று மணி தாண்டிவிட்டது ஏறக்குறைய மூணு நாலு மணி நேரமாக அவர் சிலுவையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் தாகம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று தெரியுமா கெட்சமனே தோட்டத்துக்கு முன்பதாக பஸ்காவை ஆசிரிக்கும் போதுதான் ஆண்டவராகிய தேவன் அங்கு பஸ்காவை பூசித்தார் அப்புறமாக எதுவுமே பூசிக்கவில்லை நியாய விசாரணை கெட்சமனையில் ரத்தம் ஒழுகினது விசாரிக்கும் போது ரத்தம் ஒழுகியது இப்பொழுது சிலுவையில் ரத்தம் ஒழுகியது ஆமை வாட்டர் கண்டன்ட் எல்லாம் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா தாகம் நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே உண்மையிலேயே அவர் மனுஷனாக இருந்தபடியினால் அவருக்கு லிட்டரலாக ஃபிசிக்கலாக ஒரு தாகம் ஏற்பட்டதும் உண்மைதான் கல்லிலூயா நமக்கு தெரியும் அல்லவா வாட்டர் கண்டெல்லாம் போ வாட்டர் கண்டெல்லாம் உடம்பில் போச்சுன்னா ஒரு கல்லிலூயா டயரியா வந்து சொன்னு சொன்னால் இல்லை வாமிட் வந்து சொன்னு சொன்னால் ஆமே வாட்டர் கண்டன்ட் போகும்போது நம்மால் நிற்க முடியாது நாம் கீழே விழுந்து விடுவோம் மறுபடியும் தண்ணி குடித்தால் தான் நாம் எழும்பி நிற்க முடியும் அந்த ஒரு நிலைமையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் இதில் சுவாரஸ்யம் என்னன்னு சொன்னாக்கு ஆமி யோவா நாலாவது அதிகாரத்தில் ஆமே தண்ணீர் முள்ள வந்ததான சமாரியா ஸ்திரீனுடைய தான் தாகத்தை தீர்த்த தேவன் அதே யோவான் ஆறு முப்பத்தைந்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலம் பசியடி அடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகமடையான் என்று ஆமே ஒருவரையும் தாகமடைய செய்யாமல் பசியடைய செய்யாமல் வாழ வைக்கிற தெய்வத்துக்கே இப்பொழுது தாகம் வந்திருக்கிறது எல்லாம் நமக்காக நல்லிலோயா நமக்காக அவர் மனிதனாக இவ்வுலகத்தில் அவதரித்தபடினால மனித சுபாவங்களுக்கு உள்ளாக அவர் கடந்து போக வேண்டியிருக்கிறது நமக்காக தாகத்தோடு இருக்கிறார் ஒன்று தெரியுமா படுத்தல் ஏழு பதினாறு சொல்லுகிறது இனி இவர்கள் பசி அடைவதும் இல்லை இனி தாகம் அடைவதும் இல்லை வெயிலாகிலும் உஷ்ணமாவது இவர்கள் மேல் படுவதில்லை 
இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக நாம் போக போகிறோம் இப்படிப்பட்ட தாகம் இல்லாத பசி இல்லாத ஒரு அனுபவத்திற்குள்ளாக நம்மை கொண்டு செல்வதற்காக அவர் இப்பொழுது தாகத்தை அனுபவிக்கிறவராயிருக்கிறார் தாகம் உள்ளவராயிருக்கிறார் ஆக இரண்டாவதாக இந்த வார்த்தையின் மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ளுவது அவர் தன்னுடைய மனித தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார் நான் சொன்ன முதல்ல வேத வாக்கியத்தை நிறைவேற்றுகிறார் இரண்டாவதாக மனித தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார் மூன்றாவதாக இப்படியும் சொல்லலாம் தன்னுடைய ஆத்தும தாகத்தை பிரகடனம் செய்கிறான் ஆவிக்குரிய தாகம் பாருங்க ஏன் நான் இது ஒரு ஆவிக்குரிய தாகமாக கூட இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அங்கு காடி கொடுக்கப்பட்டது ஆமே அவர் அதிகமாக பருகினதாக எல்லாம் தெரியவில்லை கொஞ்சமாக அவர் பருகி இருப்பார் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனடியாக ஏதாவது கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த வசனத்தை நீங்கள் படிக்கும்போது இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஜான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காலானை காடியிலே தோய்த்து ஈசுவப்பு தண்டிலே மாட்டி அவர் வாயினிடத்தில் நீட்டி கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனடியாக இவர்கள் பண்ணுகிறதான வேலை இது இதற்கு முன்பதாக ஒரு முறை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பிடித்து கொண்டு கொல்கதாவில் வரும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு நடந்தது மத்திய இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கும் போது கபாலஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்ட கொல்கதாவுக்கு வந்தபோது அவருக்கு கசப்பு கலந்த காடியை கொடுத்தார்கள் அவர் ருசி பார்த்த பிறகு அதை குடிக்கவில்லை ஏன் ருசி பார்த்த பிறகு அவர் குடிக்கவில்லை தெரியுமா ஏனென்றால் அந்த கசப்பு கலந்த காடியில் மயக்க மருந்து எல்லாம் கலப்பது வழக்கம் வலி நிவாரணிகள் பெயின் கில்லர் போன்ற காரியங்களை எல்லாம் கலப்பது வழக்கம் அதாவது ஏன் கசப்பாக இருக்கிறது என்றால் வெள்ளை போலத்தை எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க கசப்புக்கு வேற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது பாய்சன் என்று கூட சில டிரான்ஸ்லேஷனில் இருக்கிறது விஷம் அதாவது இந்த கசப்பை கொடுத்து விஷத்தை கொடுத்து சீக்கிரமாக இவரை சாகடிக்க வைக்கலாம் என்று அந்த காலகட்டத்தில் பாலசிசேனா தேசத்தில் உள்ள ஆமின் உயர்குல பெண்கள் அதாவது ரிச்சு உமன் ஆமின் பணக்கார பெண்கள் எல்லாம் வெள்ளை போலத்தை வைத்து கசப்பு கலந்த பாய்சன் நிறைந்ததான ஒரு விதமான காடியை உண்டாக்கி சிலுவையில் அறையப்படுகிறவர்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம் ஆகவே அவர்கள் சீக்கிரமாக வழி இல்லாமல் சொத்து போகலாம் ஆகவே தான் அங்கு கொல்கதாவில் வைத்து கொடுத்த போது சிலுவையில் அறைவதற்கு முன்பதாக கொடுத்த போது அவர் ருசி பார்த்து விட்டு அதை குடிக்கவில்லை ஏனென்றால் அவர் மயக்க நிலைமையில் போய் மறிப்பதற்கு அவர் விரும்பவில்லை முழு பலனோடு சுய புத்தியோடு ஆமே வேதனையை அனுபவித்து மனுகுலத்திற்காக உயிரை துறக்கதான் அவர் விரும்பினார் என்பது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாயிருக்கிறது ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கும்போது சிலுவையில் அறைந்த பிறகு அவர் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனடியாக இங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னா காடி நிறைந்த ஒரு பாத்திரம் அதாவது காடி என்ன என்ன பைன் பினிகர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் தமிழில் காடி என்று இருக்கிறது ஒரு ஒரு விதமான திராட்சரசம் அது இங்கு இருக்கிறது கடற்காலான ஒன்றை எடுத்து அதில் முக்கி ஈசோப்பு தண்டில் வச்சு இவர் வாய்க்கிட்ட நீட்டுறாங்க இதுதான் நடந்த விஷயம் கடற்காலான் என்று சொன்னால் வேறு சில ட்ரான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கிறது ஈஸ்டர்ன் பைபிள் டிக்ஷனரி என்று சொல்லப்படுகிறதான பைபிள் டிக்ஷனரியில் கடற்காலானுக்கு அழகாக ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது கடற் பாசி என்று அதாவது கடலுக்குள்ளாக இருக்கிறதான பாறைகளினுடைய இடுக்கு பகுதிகளில் அந்த இடைவெளி பகுதிகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற ஒரு விதமான பாசி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எது எப்படி ஆகினும் இந்த கடற்பாசியை எடுத்து இந்த வினிகரில் வைன் வினிகரில் முக்கி அதாவது காடியில் முக்கி ஈசோப்பு தண்டில் வைத்து வாயில் கொடுக்குறாங்க ஈசோப்பு தண்டெல்லாம் எதுக்கு பயன்படுத்தினார்கள் தெரியுமா எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குது தானே யாத்திரையாகவும் பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கும் போது பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு முன்பதாக ஈசோப்பு தண்டில் ரத்தத்தை முக்கி நிலைக்கால்களில் எல்லாம் தேய்ப்பார்கள் அப்படின்னா அந்த பஸ்கா ஒரு நிழலாக இருந்தது இது உண்மையிலே இயேசுவே ஒரு பஸ்காவாக நமக்கு மாறிவிட்டார் என்பதை தான் இது காட்டுகிறது உண்மையான பஸ்காவாக இருக்கிறார் சரி எப்படி ஆயினும் இங்கு அவர் முப்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அவர் வாங்கின பின்பு அப்படின்னா வாங்கினார் என்று இருக்கு ஆனால் என்னை கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் அது அவர் லைட்டாக கொஞ்சம் வாங்கி ஒரு நாவை மட்டும் என்ன செய்திருப்பார் நினைத்திருப்பார் ஏன் தெரியுமா அடுத்து இன்னும் ரெண்டு வார்த்தை பேசணுமே பேசி முடிக்கிறதுக்கு நாவு ஆமே ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இல்லையா இது நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் ஏன் வாங்கி இருக்கலாம் இரண்டாவது முறை என்று சொன்னால் இப்பொழுது கொடுத்தது கசப்பு கலந்த காடி அல்ல 
முதல்ல கொடுத்தது கசப்பு கலந்தது அதாவது விஷம் நிறைந்தது இல்லைனா கெமிக்கல் நிறைந்தது மயக்க மருந்து நிறைந்தது இன்னைக்குள்ள குளோரோஃபார்ம் மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது கொடுத்தது வேறு விதமான ஒரு காடியாக இருக்கிறது கடற்காலான்தான் பாசிதான் கொடுத்தார்கள் அதை இதில் முக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை கொஞ்சம் வாங்கி நாவை நினைத்திருப்பார் என்றே நான் கருதுகிறேன் ஆகவே தான் நான் சொல்லுகிறேன் அவர் குடிப்பதற்காக தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லலை குடிப்பதற்காகனா வாங்கி ரெண்டு மூணு வாட்டி வாங்கி நல்லா குடிச்சிருப்பார் இல்லையா அது அல்ல இது ஒரு விதமான ஆத்ம தாகத்தையும் கூட வெளிப்படுத்துகிறது கல்லூரியா ஆமேன் ஒரு முறை யோவா நான்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது சீடர்கள் அவருக்கு உணவு வாங்க போனார்கள் வந்து உணவை கொடுத்த போது அவர் சொன்னார் ஆமே பிதாவின் கிரியை செய்து முடிப்பது என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது என்று யோவா நாலு முப்பத்தி நாலில் சொல்ல சொல்லுகிறார் அப்படின்னா ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் அவருடைய தாகமாக இருக்கிறது ஒன்று தீமத்தி ரெண்டு நான்கில் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது அல்லது அவருடைய தாகமாக இருக்கிறது என்பதை நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியும் ஆக நாமும் கூட இயேசுவின் தாகத்தை தீர்க்க முடியும் எப்படி தெரியுமா ஆமை சில ஜனங்களுக்கு இயேசுவின் அன்பை பற்றி எடுத்து சொல்லி அவர்களை கிறிஸ்து வண்டை நடத்தும் போது நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்து இயேசுவின் தாக்கத்தை தீர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்று அர்த்தமாக இருக்கிறது பாருங்க இந்த தாகம் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தைக்கு இங்கிலீஷில் தேர்ஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுக்கு ஹீப்ரூவில் இட்ஸாமே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா தாகமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை காட்டுகிறது கிரீக்கில் டிப்ஸோ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எல்லோயா எப்படி ஆகினும் அவன் தாகத்தை தணிப்பது தான் கடவுளை பிரியப்படுத்துகிறதான காரியமாக இருக்கிறது ஏசு அதிகமாக எல்லாம் வாங்கி குடிக்கவில்லை காரணம் நான் ஏன் அது குடிக்கவில்லை அதிகமாக குடிக்கவில்லை என்று உறுதியாக சொல்லுகிறேன் ஒட்டாமல் சத்தம் வெளியே வருவதற்கு கொஞ்சம் ஒருவேளை அவர் வாங்கி இருக்கலாம் கற்றுக்கொள்வது நிறைவேற்றுவதற்காக தாகமாக வெளிப்படுத்துவதற்காக அதை சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய ஆத்மா தாகத்தை பிரகடனம் செய்திருக்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன ஆண்டவராக இயேசு கிறிசுவின் ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் அநேகரை கிறிஸ்து வண்டை வழி நடத்த வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் நினைத்து உங்களை மனதார வாழ்த்துகிறேன் காட் பிளஸ் யூ பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணமும் உயிர் தழுதனும் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த புத்தகத்திலிருந்து தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த ஏழு வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் எழுதின புத்தகம் இது முக்கிய கடைசி நான்கு நாட்களில் நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் தொகுத்து எழுதியிருக்கிறேன் முதல் பரமேறுகிற வரையிலையும் வரைக்கும் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் எழுதியிருக்கிறேன் மேல் வீட்டு அறையில் என்ன நடந்தது பஸ்காவின் போது என்ன நடந்தது கெட்சமனை தோட்டத்தில் என்ன நடந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பிடித்த பிறகு அவர்கள் செய்த ஆறு விசாரணைகளை குறித்து விரிவாக வரலாற்று அகழ்வாராய்ச்சி கலாச்சார பின்னணியங்களோடு கூட எழுதியிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல சிலுவையில் வைத்து இயேசு சொன்ன ஏழு வார்த்தைகள் அந்த கொல்கதா மேட்டில் என்ன நடந்தது எந்தைக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் எந்த நேரத்தில் அறையப்பட்டார் என்பதை குறித்து விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் மரணத்துக்கு பிறகு நடந்த சில அற்புதங்களை எழுதியிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல ஆண்டவராக என்ன அவர்களை குறித்தான சரித்திரங்கள் பரபாசை குறித்ததான காரியங்கள் யூதாசை குறித்த காரியங்கள் மார்க்கவை குறித்த காரியங்கள் நிக்கோதியமை குறித்த காரியங்கள் அரிமத்திய உரனாகிய யோசேப்பை குறித்த காரியங்கள் சிலுவை சுமந்த சீமோனை குறித்ததான காரியங்கள் இப்படி பல்வேறு கட்டுரைகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் வாங்கி நீங்கள் பயனடையுங்கள் கத்தர் உங்களை தாராளமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக